வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆப்பிள் பாக்ஸ் உங்கள் கூட பேசிட்டு இருக்கிறது சபரி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தமிழ் இலக்கிய கதை கேட்க போகிறோம் நள தமையந்தி கதை இன்னைக்கு கேட்க போகிறோம் மகாபாரதத்தில் வர ஒரு கிளை கதை தான் இந்த நள தமையந்தி கதை இந்த கதையை கேட்குறவங்களுக்கு சனி பகவானுடைய பாதிப்பு குறையும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அந்த அளவுக்கு விசேஷமான இந்த கதையில் என்னெல்லாம் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா நம்ம இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது நள தமையந்தி கதை ஒரு அடர்ந்த காட்டில் ஒரு குகைக்குள்ள ஒரு வேட்டுவ தம்பதிகள் வசிச்சு வர்றாங்க அந்த வேடனுடைய பேரு ஆகுகன் அவனுடைய மனைவி பேரு ஆகுகி ரெண்டு பேருமே பரஸ்பரம் அன்பும் காதலும் உள்ள தம்பதிகள் ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு முனிவர் வர்றாரு அந்த முனிவரை இவங்க நல்லபடியா கவனிக்கிறாங்க அந்த ராத்திரி அந்த முனிவர் அவங்க வீட்லயே தங்குற மாதிரி ஆயிடுது அந்த குகையுடைய அளவு மிகவும் சின்னதா இருக்கும் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் அந்த குகையில ஒரு நேரத்துக்கு தங்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது பயங்கரமான குளிர் வெளியே அடிச்சதுனால ஆகுகன் தன்னுடைய மனைவிய தன்னோட வெளியே வச்சுக்க முடியாம உள்ள அந்த முனிவர் தங்கி இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள தன்னுடைய மனைவியை அனுப்பி நீ இந்த ஓரத்துல தூங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த அளவுக்கு தன்னுடைய மனைவி மேல நம்பிக்கை உள்ள ஒருத்தரை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்லி அந்த முனிவர் ரெண்டு பேருக்கும் ஆசீர்வாதம் வழங்குறாரு இதுக்கப்புறம் சில ஆண்டுகள் கழித்து அந்த வேட்டுவன் ஒரு மிருகத்தால அடித்து கொல்லப்பட்டு அந்த துன்பம் தாங்காம அவனுடைய மனைவியும் கூட சேர்ந்து இறந்து போறாங்க இந்த ஜென்மம் இப்படியே முடிஞ்சு போக அடுத்த ஜென்மத்துல ஆகுகன் ஒரு நாட்டுடைய இளவரசனான நலனாகவும் ஆகுகி ஒரு நாட்டுடைய இளவரசியான தமயந்தியாகவும் பிறக்கிறாங்க அந்த முனிவர் ஒரு அன்னப்பறவையா பிறக்கிறாரு இந்த மூணு பேருக்குள்ளையும் எப்படி தொடர்பு வந்தது இந்த ஜென்மத்துல நலனும் தமயந்தியும் எப்படி காதலிச்சு சேர்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வருது அதை அவங்க எப்படி சமாளிச்சாங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த நல தமயந்தி கதை நிடத நாட்டு மன்னனுடைய மகன் தான் நலன் நலன் தன்னுடைய நந்தவனத்துல ஒரு நாள் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அழகான அன்னப்பறவைய பாக்குறாரு தன்னுடைய காவலாளிகள்கிட்ட சொல்லி அந்த அன்னப்பறவைய பிடிச்சிட்டு வர சொல்லி பக்கத்துல வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த அன்னப்பறவை நலன் கிட்ட பேசுது நீ ரொம்ப அழகா இருக்க ரொம்ப அறிவா இருக்க இந்த நாட்டு மக்கள் மேல இந்த அளவுக்கு பாசமாவும் இருக்க உனக்கு ஒரு மகாராணி வந்தா அவளும் அழகா இருக்கணும் அறிவா இருக்கணும் இந்த நாட்டு மக்கள் மேல பாசம் உள்ள ஒரு மகாராணியாவும் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ராணி ஒரு இடத்துல இருக்கா நான் உனக்கு அவளை பத்தி சொல்லவா அப்படின்னு சொல்லி தமயந்தியுடைய அழகு அத்தனையையும் அழகா வர்ணிக்குது அந்த அன்னம் இத கேட்ட உடனே நலனுக்கு தான் பாக்காமலேயே தமயந்தி மேல ஒரு காதல் உருவாகுது அப்போ அந்த அன்னம் நலன் கிட்ட நான் வேணா போய் தமயந்தி கிட்ட தூது சொல்லவா நலன் அப்படின்னு ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லியும் நலனுக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியும் நான் தமயந்தி கிட்ட போய் சொல்லவா அப்படின்னு கேக்குது நலனும் அதுக்கு சரின்னு ஒத்துக்கவே இப்ப இந்த அன்னப்பறவை பறந்து தமயந்தியுடைய நாட்டுக்கு போய் அங்க தமயந்தி எங்க இருக்கா அப்படின்னு பாக்குது தமயந்தி தனிமையில இருக்கிறாங்க அந்த நேரம் பார்த்து தமயந்தி கிட்ட போய் நலனை பத்தியும் நலனுடைய பெருமைகளை பத்தியும் பாடலா பாடுது அந்த பாடலை கேட்டு தன்னுடைய கற்பனையில நலன் இப்படிதான் இருப்பான் அப்படின்னு தமயந்தி கற்பனை செஞ்சு பார்த்து நலன் மீது ஒரு காதலும் அவங்களுக்கு வந்துருது இந்த நேரம் பார்த்து தமயந்தியுடைய தகப்பனான வீமன் அப்படிங்கிற மன்னன் தமயந்திக்கு சுயம்பரம் ஏற்பாடு பண்றாரு சுயம்பரத்துக்கு எல்லாரும் வருவாங்க இல்லையா வரவழைக்கப்பட்ட இளவரசர்களுள் மன்னர்களுள் நலனும் ஒருத்தர் இது மட்டும் இல்லாம தமயந்தியுடைய அழக கேள்விப்பட்டு அந்த அழகுக்கு ஆசைப்பட்டு நிறைய தேவர்களும் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க அப்படி வந்த தேவர்கள்ல சனி பகவானும் ஒருத்தர் இவங்க எல்லாருக்குமே தமயந்தி மனசுல நலன் மீது ஒரு காதல் இருப்பது தெரியும் அதனால எல்லாரும் நலனுடைய உருவத்திலேயே மாறி வர்றாங்க இந்த சுயம்பரத்துல நலன அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு நலன் கழுத்துல மாலை போட்டுடலாம் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட வர தமயந்திக்கு ஒரு குழப்பம் உருவாகுது அந்த இடத்துல ஆறு பேர் கிட்டத்தட்ட நலன மாதிரியே இருக்காங்க இதுல உண்மையான நலன் யாரு அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தமயந்தி யோசிச்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தான் படிச்சது ஞாபகம் வருது அவங்களுக்கு அவங்க ஆசிரியர் தேவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க கண் இமைக்கவே மாட்டாங்க அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப இவங்க அந்த ஆறு பேர்ல பார்க்கும்போது ஐந்து பேர் கண்ணே இமைக்காம உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஆறாவதான அந்த நபர் தான் நலன் அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சு சரியா நலன் முன்னாடி போய் நின்று அவரை வணங்கி அவருக்கு மாலை போட்டு தன்னுடைய கணவனா ஏத்துக்கிறாங்க இப்ப நலனுக்கும் தமயந்திக்கும் திருமணம் இனிதாக நடக்கிறது இந்த திருமணத்திற்கு பின்னாடி நலன் தமயந்திய கூட்டிட்டு தன்னுடைய நாடான நிடத நாட்டுக்கு போயிடுறாரு இந்த நேரம் இந்த சுயம்பரத்துக்கு வந்து ஏமாந்து போன அத்தனை தேவர்களுக்கும் கோபம் வருது அப்படி மிகுதியான கோபம் வந்த ஒருத்தர் தான் சனி பகவான் நலனை துன்பப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வரணும் அப்படின்னு சனி பகவான் எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்காரு இந்த இடத்துல
இந்த நல மகாராஜா மிகுந்த சிரத்தையோட ஆட்சி புரிகிறாரு தன்னுடைய மக்களை நல்லபடியா ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு வரதுனால எல்லாருக்குமே அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது மட்டும் இல்லாம நலன் தமயந்தி ரெண்டு பேருடைய காதல் வாழ்க்கையும் ரொம்ப அழகா போகுது ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க இந்திரசேனா இந்திரசேனன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் சனி பகவானுக்கு நலன் மீது இருக்கிற கோபம் கொஞ்சம் கூட குறையல சரியான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்காரு சனி பகவானுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியதி இருக்கு அதாவது ஒரு விதி அந்த விதிப்படி அவர் கண்டிப்பா கடமையில தவறாத ஒருத்தரை பிடிக்கவே முடியாது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் நலன் தன்னுடைய ஒரு கடமையில கூட தவறாம நல்லபடியா ஆட்சி செஞ்சுட்டு வர்றாரு அவரை பிடிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இவருக்கு கிடைக்கவே இல்லை இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போகும்போது நலன் தன்னுடைய கால்களை சரியா கழுவாம போறாரு அப்போ சனி பகவான் அவரை பார்த்து இவ்வளோ பெரிய மன்னனான இவனுக்கு காலை கூட ஒழுங்காக கழுவ தெரியல அப்படின்னா தன்னுடைய நாட்டு மக்களை எப்படி நீதி நெறி வழுவாமல் ஆட்சி செய்ய முடியும் அப்படின்னு இந்த கழுவாத கால் வழியா நலனை பிடிச்சிடுறாரு இப்ப நலனுக்கு சனி திசை ஆரம்பமாகுது எல்லாருடைய வீழ்ச்சிக்கு பின்னாடியுமே இந்த நேரம் காலம் எல்லாத்தையும் விட அவங்க கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கும் நல்ல நேரம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கெட்ட பழக்கம் நமக்கு எந்த துன்பத்தையும் தராது ஆனால் நமக்கு கெட்ட நேரம் வரும்போது இந்த கெட்ட பழக்கம் தான் நம்மளை வீழ்த்துறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட பழக்கம் நலன் கிட்டையும் இருந்தது அதுதான் சூதாடுற பழக்கம் மகாபாரதத்தில் எந்த சூதாட்டம் பாண்டவர்களை தெருவில் நிறுத்துச்சோ அதே சூதாட்டம் தான் இப்போ நலனையும் தெருவில் நிறுத்த போது ஆனால் நலனுக்கு இது தெரியாது நலனுடைய அமைச்சரான புட்கரன் அப்படிங்கிறவர் சூதாட்டத்தில் வல்லவர் ஒரு நாள் சூழ்ச்சி பண்ணி நலனை கூப்பிட்டு அவரோட சூதாடி அந்த இடத்துல நலன் தோற்கடிக்கப்பட்டு தன்னுடைய நாடையும் தன்னுடைய ஆட்சியையும் புட்கரன் கிட்ட இழந்து போறாரு இப்ப நலன் இந்த நாட்டை விட்டு காட்டுக்கு வனவாசம் போனும் யாருடைய கண்ணிலையும் படாம எங்கேயாவது போய்தான் வாழணும் தன்னுடைய அடையாளத்தை தொலைச்சிட்டு வாழணும் இந்த சூழ்நிலையில வெளியே போகும்போது தமயந்தி தன்னுடைய ரெண்டு குழந்தைகளையும் பனிப்பெண் கிட்ட கொடுத்து என்னுடைய அம்மா அப்பா கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க நலன் அவங்களையும் அவங்களுடைய தகப்பன் வீட்டுக்கு போக சொல்லும் போது இல்ல கிடையாது நான் என்னுடைய கணவனோட தான் வருவேன் நான் உங்களோட தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நலன் பின்னாடியே போறாங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ ஒரு காட்டை போய் அடைகிறாங்க அந்த காட்டுல ரெண்டு பேருக்கும் சாப்பாடே கிடைக்கல சாப்பாடு இல்லாம கிட்டத்தட்ட அரை தூக்கத்துல மயங்கி விடுறாங்க தமயந்தி அந்த நேரம் அவங்கள பார்த்து நலனுக்கு மிகுந்த கஷ்டமா இருக்கு நம்மளை நம்பி வந்த ஒரு பொண்ணை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிட்டோமேன்னு சொல்லி மிகுதியா கவலைப்படுறாரு அவர் தமயந்தி கிட்ட நீ உங்க அப்பா வீட்டுக்கு போயிரு அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சாத குறையா கேக்குறாரு ஆனாலும் தமயந்தி போக மாட்டேன் அப்படிங்கறதுல உறுதியா இருக்காங்க ஒரு நாள் போகுது ரெண்டு நாள் போகுது ரெண்டு பேருமே பசி தாங்க முடியாம அந்த காட்டுல இருக்காங்க அந்த சமயத்துல தமயந்தி கொஞ்சம் நல்ல தூக்கத்துல ஆழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது நலன் தமயந்திய அங்கேயே விட்டுட்டு தான் மட்டும் எந்திரிச்சு நடந்து போயிடுறாரு அதுக்கான காரணம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா தமயந்தி நலன் இல்லை அப்படின்னா தனிமையில அங்க இருக்க மாட்டாங்க தன்னுடைய அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போயிருவாங்க நம்ம தான் இப்படி சாப்பாடு இல்லாம வனவாசம் போறோம் நம்ம மனைவிக்கு என்ன குறைச்சல் அவ தன்னுடைய வீட்லயாவது போய் இருக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் நலன் அந்த இடத்துல தமயந்திய விட்டுட்டு போறாரு அவர் விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறமா தமயந்தி முழிச்சு பாக்குறாங்க தன்னை ஒரு மலைப்பாம்பு சுத்திட்டு இருக்கு தன்னுடைய கணவனோட பேரை சொல்லி கத்தி கூப்பிடுறாங்க தன்னை காப்பாத்த யாருமே வரல பயந்து போற தமயந்திய ஒரு வேடன் வந்து காப்பாத்துறாரு காப்பாத்தின வேடனுக்கு தமயந்தி மேல ஒரு ஆசை வந்துருது அவரு அவங்கள அடையறதுக்காக அவங்கள துரத்தி ஓடுறாரு இந்த சமயம் தான் கணவன் துணை இல்லாம நம்ம இந்த இடத்துல தனியா இருக்கிறது சரியில்லை அப்படிங்கறத தமயந்தி உணர்ந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு பனிப்பெண்ணா வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க எந்த இடத்துல பனிப்பெண்ணா இருக்கிறாங்களோ அதே இடத்துக்கு விருந்துக்கு வர்ற அவங்களுடைய தந்தையான வீமன் அவங்கள பார்த்து தன்னுடைய பெண் அடையாளம் கண்டுகிட்டு நாங்கெல்லாம் இருக்கும்போது நீயே இந்த நிலைமையில இருக்கணும் அப்படின்னு வலுக்கட்டாயப்படுத்தி தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாரு இப்போ தமயந்தி கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய அப்பா அம்மா வீட்டுல அடைக்கலம் ஆயிட்டாங்க அவங்களோட குழந்தைகளும் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல நலன் அவங்கள விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்ன நடந்தது பாக்கலாமா நலன் ஒரு அடர்த்தியான காடு வழியா நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது என்ன காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க அப்படிங்கிற ஒரு குரல் அவருக்கு கேக்குது அந்த குரல் வந்த திசை அவர் நோக்கி பார்க்கும்போது நிறைய மரங்கள்லாம் தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல அவர் போய் பார்க்கும்போது அந்த தீக்குள்ள ஒரு பாம்பு துடிச்சிட்டு இருக்கு அந்த பாம்புடைய பேர் கார்கோடகன் கார்கோடகன் நலன் கிட்ட தன்னை காப்பாத்து மாதிரி கெஞ்சுது நலனும் கார்கோடகனை காப்பாத்துறாரு காப்பாத்தின அடுத்த நிமிஷம் கார்கோடகன் நலனுடைய உடம்ப தீண்டுது அந்த பாம்பு தீண்டின அடுத்த நிமிஷம் நலனுடைய அழகான உருவம் மாதிரி வயசான கூன் விழுந்த ஒரு கிழவன் மாதிரி நல
என்னைக்கு உனக்கு உன்னுடைய உருவம் மாறணும் அப்படிங்கிற ஆசை வருதோ நிலைமை வருதோ அன்னைக்கு நீ இந்த உடையை போட்டுக்கிட்டு பழையபடி அழகான ஒரு நலனா நீ மாறிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த பாம்பு சொல்லுது அந்த பாம்பு கிட்ட அந்த உடையை வாங்கிக்கிட்ட நலன் இப்போ ஊருக்குள்ள போய் அயோத்தி அப்படிங்கிற நாடை சென்றடைகிறாரு அந்த அயோத்தி நாட்டில் இருக்கிற மன்னனுக்கு தேரோட்டியா மாறுறாரு நலனுக்கு ரொம்ப வேகமா தேர்களை செலுத்த தெரியும் அந்த விதைய மன்னனுக்கு கற்றுக் கொடுக்க மன்னன் ஒரு மரத்துல இருக்கிற இலைகளை எவ்வளவு வேகமா எண்ணணும் அப்படிங்கிற வித்தைய நலனுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரு ஒரு நாட்டுடைய மன்னனா இருந்து நல்லாட்சி புரிந்த நலன் இப்போ இன்னொரு நாட்டு மன்னனுக்கு தேரோட்டியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு தன்னுடைய கணவன் மீது அந்த அளவுக்கு காதல் கொண்டுள்ள தமயந்தி தன்னுடைய கணவனை பிரிஞ்சு இப்ப அப்பா அம்மா வீட்டுல போய் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்படியே பனிரெண்டு வருடங்கள் முடிஞ்சு போயிருது இந்த சமயத்துலதான் தமயந்திக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது நலன் எங்கேயாவது கண்டிப்பா இருக்கணும் இல்லாம இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது என்னை தேடி நலனை வர வைக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்து சமயோஜிதமா தந்திரமான ஒரு செயலை செய்யறாங்க தன்னோட அப்பா கிட்ட போய் நலன் என்னை விட்டுட்டு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை இப்படியே இருக்க முடியாது எனக்கு ரெண்டாவது திருமணம் செஞ்சு வைங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க அந்த காலத்துல பெண்களுக்கு மிகுதியான மரியாதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களுடைய முதல் வாழ்க்கை நல்லபடியா அமையல அப்படின்னா ரெண்டாவது வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிற உரிமை அவங்களுக்கு முழுமையுமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பீம மகாராஜாவும் தன்னுடைய மகளுடைய வாழ்க்கை நல்லபடியா அமையணும் அப்படிங்கறதுக்காக தமயந்திக்கு ரெண்டாவது சுயம்பரத்தை ஏற்பாடு பண்றாரு இந்த ரெண்டாவது சுயம்பரத்தை பத்தின செய்தி எல்லா நாட்டு மன்னர்களுக்கும் சொல்லப்படுது இந்த செய்தி எல்லா மன்னர்களையும் சென்றடைந்த மாதிரி அயோத்தி நாட்டு மன்னனையும் சென்றடையுது அந்த மன்னனுக்கு தேரோட்டியா இருக்கிற நலனையும் சென்றடையுது இப்போ இந்த சுயம்பரத்துல கலந்துக்கிறதுக்காக அயோத்தி மன்னன் நலனையே தேரோட்டியா வச்சு தமயந்தியுடைய அரண்மனைக்கு வந்து சேர்றாரு நலனுடைய பாதம் அந்த இடத்துல பட்ட உடனேயே தமயந்திக்கு உள்ளுணர்வு ஏதோ சொல்லுது அவங்க கண்கள் நலனை தேட ஆரம்பிக்குது இப்போ அந்த சுயம்பரம் நடக்க ஆரம்பிக்குது எல்லா மன்னர்களும் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அந்த நாள் அன்னைக்குதான் சனி பகவான் நலனை பிடிச்சு ஏழரை ஆண்டுகள் முடிவடையுது தான் இந்த அளவுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தும் நேர்மையா இருக்கிற நலனை பார்த்து மனம் இறங்கி சனி பகவான் அந்த இடத்துல இருந்து விலகி போயிடுறாரு தன்னுடைய மனைவிக்கு தன் கண் முன்னாடி சுயம்பரம் நடக்கிறத எந்த கணவனால பாத்துட்டு இருக்க முடியும் நலன் உடனடியா கார்கோடகன் கொடுத்த அந்த உடைய அணிந்து கூன் விழுந்த அந்த கிழவன் உருவத்துல இருந்து மறுபடியும் அழகான நல மகாராஜாவா மாறுறாரு ஏற்கனவே உள்ளுணர்வுல நலன் இங்கதான் இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருந்த தமயந்தி இப்ப முழுமையான உருவத்துல நிக்கிற நலனை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்து நலனுக்கே மறுபடியும் மாலை சூட்டி மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் சேர்றாங்க இந்த திருமணத்திற்கு பிறகு தமயந்தியுடைய தந்தையான வீம மகாராஜா நலன் கிட்ட உனக்கு என்ன சீர்வரிசை வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது எனக்கு உங்களுடைய படைகளை கொடுங்க நாம் போய் என்னுடைய நாட பிடிக்கணும் கைப்பற்றணும் கொடூரமான ஆட்சி செய்து புட்கரன் என்னுடைய மக்களை துன்பப்படுத்திட்டு இருக்காரு என்னுடைய மக்களை நான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது வீம மகாராஜா நலனுக்கு அந்த படைகளை கொடுக்கிறாரு இந்த படைகளோட போய் புட்கரனை தோற்கடிச்சு மறுபடியும் தன்னுடைய நாடான நிடத நாட கைப்பற்றி தன்னுடைய மக்களை நல்லாட்சி புரிய ஆரம்பிக்கிறாரு நல மகாராஜா எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதுக்காக நலனும் தமயந்தியும் ஒரு கோயிலுக்கு போய் கடவுளை வழிபடுற நேரத்துலதான் சனி பகவான் அவங்களுக்கு காட்சி அளித்து என்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் மன்னிக்கணும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த துன்பம் தவறு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வரம் உண்டுனா என்கிட்ட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு அந்த வரத்தை தரேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது நல மகாராஜா தனக்காக எதுவும் கேட்காம தாம் பட்ட கஷ்டத்தை இந்த உலகத்துல யாருமே படக்கூடாது நாடிழந்து வீடிழந்து அடையாளம் இழந்து எங்கேயோ ஒரு திசைக்கு எந்த மனிதனும் சுற்றி தெரியக்கூடாது என்னுடைய மனைவி பட்ட கஷ்டத்தை எந்த ஒரு பெண்ணும் படக்கூடாது தன்னுடைய கணவனை பிரிந்து அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போய் உட்கார்ற ஒரு நிலைமை ஒரு பெண்ணுக்கு வரவே கூடாது அதனால இந்த நலனுடைய தமயந்தியுடைய கதையை யாரெல்லாம் கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் உங்களுடைய சனி திசை பாதிப்புல இருந்து நீங்க விடுவிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சனி பகவான் கிட்ட கேட்டதா சொல்லுவாங்க இதனாலதான் சனி திசை நடக்கும் போது இந்த நல தமயந்தி கதைய எல்லாரும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இந்த நம்பிக்கை உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த கதையில வர்ற மாதிரி நாடிலிருந்து வீடிலிருந்து அடையாளம் இழந்து சுற்றி திரிகிறவங்களுக்கு கடவுள் நல்ல ஆசை வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியும் அவங்களுடைய நிலைமை கூடிய சீக்கிரம் மாறி நல்லபடியான வாழ்க்கை அமையணும் அப்படின்னு சொல்லியும் நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் இன்னொரு நாள் இன்னொரு கதையோட நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சபரி